दक्षिण एशिया में स्थित हिंदू राष्ट्र नेपाल शांत और सहिष्णु देश है इस हिमालय राष्ट्र की गिनती उन मुल्कों में भी होती है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बने पर अब यह बीते दिनों की बातें हो चुकी है नेपाल के उत्तर में स्थित तिब्बत जो चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश है अब इसी रास्ते से चीन ने अपना निवेश नेपाल में बढ़ाना शुरू कर दिया है यह चीन की किसी तरह की चाले हैं यह तो भविष्य में पता लगेगा मगर इन दिनों भगवान पशुपतिनाथ की इस भूमि पर पाकिस्तानी असुरों का पदार्पण इतनी तेज गति से हुआ है कि आने वाले समय में इस शांत प्रिय राष्ट्र के समक्ष बहुत चुनौतियां खड़ी होने वाली है पाकिस्तान के उन जिहादियों का प्रवेश नेपाल में बढ़ रहा है जिनकी दृष्टि में हर गैर इस्लामी काफी रहे यह असुर जानते हैं कि मुगल सल्तनतें कब्रों में दफन हो चुकी है और जंग के बल पर धर्म का प्रसार अब मुश्किल है इसलिए इन्होंने एक नए हथकंडे को पकड़कर नेपाल में एंट्री कर दी है यह हथकंडा है लव जिहाद अब जरा उस घटना से रूबरू हो जाइए जो नेपाली लड़कियों के साथ हुई है और दुनिया का ध्यान इस हिमालयी राष्ट्र की तरफ गया है भारत के सशस्त्र सीमा बल द्वारा भारत नेपाल की सीमा रुपई डिहा से पांच मासूम नेपाली लड़कियों को कस्टडी में लिया गया था इन्हीं नेपाली लड़कियों से जानकारी मिली कि इन्हें अपने प्रेम जाल में फंस इन्हें क्वैत भेजा जा रहा था जहां इनसे शादी करने और अच्छी नौकरी का लालच भी दिया गया था इस कांड में जिस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया उसका नाम दीपक खत्री बताया गया है पर खास बात यह है कि इन लड़कियों को दीपक खत्री ने अपने जिस गांव का पता दिया था वहां इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला पर मामला यहां तक नहीं है जिस खेल का पर्दाफाश अब हुआ है वह पाकिस्तानी चरमपंथियों के निर्देशन में बरसों से चल रहा है पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई नेपाल में काफी मजबूत हो चुकी है यह संस्था भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नेपाल का उपयोग अनेक अवसरों पर करती रही है इसकी वजह भी है भारत और नेपाल की खुली सीमाएं जहां बेरोक टोक एक दूसरे के देश में जाया जा सकता है पाकिस्तान के लिए यही मुफीद है लगभग तीन करोड़ की जनसंख्या वाले नेपाल में इक्यासी दशमलव तीन फीसदी हिंदू है दूसरे नंबर पर बौद्ध समुदाय है जो लगभग नौ फीसदी है इस मुल्क में मुसलमानों की जनसंख्या साढ़े के करीब है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिहादी गुटों के साथ मिलकर अब इसी जनसंख्या घनत्व में सेंगमारी करने का षडयंत्र रच रही है पाकिस्तान से दो तरीके से जिहादी लोग नेपाल में घुसते हैं इनमें एक है जमात का विकल्प जबकि दूसरा चोरी छुपे एंट्री करना वैसे भी पाकिस्तानी कौम इस मामले में महारत हासिल रखती है नेपाल में आने के बाद यह सात लोग हाथों में कलेवा बांध लेते हैं और खुद हिंदू नाम रख लेते हैं केवल इतना ही नहीं यह लोग नेपाली हिंदू लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए शहरों की बजाय गांव की तरफ कूच करते हैं जहां इनके ठाट बाट देखकर हिंदू लड़किया इनके मोह पास में फंस जाती है उसके बाद शुरू होता है इनका असली खेल ये चरमपंथी लोग उन्हें या तो खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान में भेज देते हैं या फिर खाड़ी देशों में ही शेखों को बेच दिया जाता है इस काम में स्थानीय चरमपंथी नेपाली मुस्लिम बड़ी भूमिका निभाते हैं नेपाल में तेजी से सिर उठा रहा इस्लामी संघ नेपाल अब अपना काफी विस्तार कर चुका है बड़ी बात यह है कि रियाज भटकल के आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से भी इस्लामी संघ नेपाल के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं इस संगठन का खास प्यादा निजाम खान पूरे नेपाल में कट्टरपंथी विचारधारा के लिए विख्यात रहा है इस्लामी संघ नेपाल अपने प्रभाव के बल पर पाकिस्तान से आने वाले चरमपंथी तत्वों को नेपाली नागरिकता दिलाने का काम भी करता है खास बात यह है कि पाकिस्तान म्यांमार और बांग्लादेश के हजारों मुसलमानों को गैरकानूनी रूप से नेपाल में घुसपैठ कराकर यह संगठन मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में तेजी से वृद्धि कर रहा है इसके लिए इसने लव जिहाद का विकल्प भी अपनाया है लव जिहाद के इसी षडयंत्र के तहत चरमपंथी युवक हिंदू लड़कियों से शादी करके बाद में योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मुसलमान बना लेते हैं पिछले साल नेपाल की कई हिंदू लड़कियों ने इस लव जिहाद का पर्दाफाश किया था रुपाई डी से पकड़ी गई लड़कियों की कहानी नई नई है यह खेल तो खुलेआम नेपाल में बरसों से चल रहा है यहाँ मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के मुकाबले एक फीसदी तेजी से बढ़ी है आने वाले कुछ ही सालों में यह लोग नेपाली बौद्धों को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे स्पष्ट है पाकिस्तान की आई जिस प्रकार नेपाल को अपना अड्डा बना रही है और इस देश से भारत के खिलाफ साजिशें रच रही है उससे जल्दी ही पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद भारत के खिलाफ एक और इस्लामी खतरा तैयार हो रहा है यानी इन इस्लामी चरमपंथियों के निशाने पर फिलहाल तीन समुदाय सबसे ऊपर है ईसाई यहूदी और हिंदू
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र भेंट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम